السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو آر ٹاپک میٹلرجی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ون ان دس ٹاپک وی آر گوئنگ ٹو لرن ریئیکشن آف میٹلس وتھ سالٹس آف ادر میٹلس ان دا پریویس ویڈیو وی ہیو اسٹڈی دا ریئیکشن آف میٹلس وتھ آکسیجن واٹر اینڈ ایسڈس In a reaction of metals with salts of other metals, we are going to study reactivity series of metals. We have seen that a reactivity of all metals is not the same. ये हम देख चुके हैं कि metals जितने भी हैं उनकी reactivity same नहीं होती However, the reagents oxygen, water and acids are not useful to determine the relative reactivities of all the metals. As all the metals do not react with them, तमाम जो metals है ये oxygen, water और acid के साथ में react नहीं करते कुछ react करते हैं और कुछ नहीं करते Hence, oxygen, water, acid are not useful to determine the reactivity of the metals और इनका इस्तेमाल metal की reactivity मालूम करने के लिए नहीं किया जा सकता इसके लिए useful नहीं है The displacement reaction of metals with solution of salts of other metals serve this purpose. Metals की reactivity मालूम करने के लिए displacement reaction का इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस मकसद को पूरा कर सकती हैं If a metal A displaces another metal B from the solution of its salts, then it means that the metal A is more reactive than the metal B. अगर एक metal है वो दूसरे metal को उसके compound से हटाता है it means A is more reactive. Now see the example metal A. Metal A if we consider it as iron Fe and salt solution of metal B that is CuSO4 copper sulfate. So it forms एफ ई एस ओ फोर सोल्यूशन प्लस कॉपर इट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल आयरन डिसप्लेस द कॉपर फ्राम इट्स सोल्यूशन एंड इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर इट मीन्स दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर अगर हम एक मेटल आयरन लेते हैं और दूसरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं तो आयरन क्या करता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट तैयार करता है और कॉपर सॉलिड तैयार होता है अब इस अमल के अंदर आयरन ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से महलूल में मौजूद कॉपर जो लेस रिएक्टिव है उसको हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है तो ये अमल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन या हटाव का अमल कहलाता है Scientists have developed the reactivity series by doing many experiments of displacement reaction. Scientists ने बहुत सारे experiment किए displacement reaction के और उससे उन्होंने reactivity series तैयार की The arrangement of metals in the increasing or decreasing order of reactivity is called the reactivity series of metals. तो ये जो मेटल्स है वो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उसको हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज हाईली रिएक्टिव मेटल्स सेकेंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड थर्ड ग्रुप इज लेस रिएक्टिव मेटल्स सो पोटेशियम सोडियम लिथियम एंड कैल्शियम दीज आर दी हाईली रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर एसिड ऑक्सीजन सेकेंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एग्जाम्पल्स आर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टीन एंड लेड दीज मेटल्स दे रिएक्ट विथ एसिड्स and oxygen they do not react with water ye moderately reactive metals ye water ke sath react nahi karte lekin acid aur oxygen ke sath mein react karte hain third group is less reactive metals examples copper mercury and silver 
दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स नोबल गैसेस लाइक हीलियम नियॉन अर्गॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस जो नोबल गैसेस है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते सो फार वी हैव सीन फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स दैट केटाइन्स आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स हम ये जानते हैं कि मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो केटाइन्स तैयार होते हैं If we look into the electronic configuration of some metals and non-metals, अगर हम कुछ metals और non-metals का electronic configuration देखते हैं it will be seen that the driving force behind the reaction is to attain the electronic configuration of the nearest noble gas with complete octet. जो ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शन के अंदर वो मेटल और नॉन मेटल को करीबी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ले जाती हैं मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल अपना इलेक्ट्रॉन खोकर नज़दीकी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है सोडियम की सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू एट वन सोडियम अपने आखिरी मदार में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको खो देता है और एक इलेक्ट्रॉन खोकर उसका जो करीबी नोबल गैस है जैसे नियॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है जो दो कॉमा आठ है वाइल नॉन मेटल्स डू धिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हासिल करके इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन हासिल करते हैं इसके एग्जाम्पल है क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा सेवन तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है टू एट एट जो अर्गॉन के बराबर है अर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू एट एट है और अर्गॉन इनर्ट गैस है या नोबल गैस है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नोबल गैसेज बींग कम्प्लीट दे आर केमिकली इनर्ट नोबल गैस का आउटर मोशन कंप्लीट होने की वजह से वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते यू हैव सीन इन द लास्ट स्टैंडर्ड दैट द आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज सोडियम मेटल गिवस अवे वन इलेक्ट्रॉन वाइल द नॉन मेटल क्लोरीन टेक्स अप वन इलेक्ट्रॉन पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं आयोनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है जिसे क्लोरीन हासिल कर लेता है और हासिल करने के बाद एन सोडियम क्लोराइड तैयार करता है केमिकल इक्वेशन इस तरीके से है टू एन सोडियम मेटल प्लस सी एल टू नॉन मेटल इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड टू एन ए सी एल सिमिलरली मैग्नीशियम एंड पोटेशियम फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स एम जी सी एल टू एंड के सी एल रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं